Wenn man sich so ein großes Boot anschaut, 18 Meter lang, 6 Tonnen schwer, alles aus Eiche, dann fragt man sich, wie kommt es eigentlich dazu, dass man sich auf sowas einlässt und sowas möglich machen will. Im Grunde genommen war der Beginn von allem der Anruf von Gesa Frank, der mich gefragt hat, ob wir im Rahmen eines größeren Projektes ein spätantikes Boot bauen wollen, möglichst nah an römischen Handwerksbedingungen. Sehr schnell fiel dann die Wahl auf ein Patrouillenboot, weil relativ gut belegt aus der Spätantike. Und wir haben uns dann dran gesetzt, die Pläne zu erstellen. Es wurde auch sehr schnell ein Name gefunden, der sehr nah an dem Programm liegt, von dem wir dann eine Förderung uns erwartet haben. Living Danube, der englische Titel, dann in latinisierter Form dann für das Boot stehen Danovina Alacris, lebendige Donau. Das heißt aber nicht, dass alles dann automatisch klappt und wie am Schnürchen. Man muss sich vorstellen, 21 mal 18 Meter lange Eichen sind dann in einzelne Plankenbohlen zu schneiden. Das ist eine schwierige Angelegenheit. Wir hatten uns ja vorgenommen, alles in römischer Art und Weise zu zimmern und herzustellen. Das haben wir dann auch immer beispielhaft gemacht. So sind wir eben dran gegangen, auf 18 Meter auch mit einer Kastensäge diese großen Stämme zu schneiden. Das 21 Mal zu machen, ist nicht möglich, weder aus Kostengründen noch zeitlichen Gründen. Auch ökologisch wäre das ein Problem gewesen, denn die Römer mussten sich keine Gedanken machen, ob sie nun aus einem 50 cm Durchmesser betragenden Eichenstamm sechs Planken rauskriegen oder eben halt nur eine. Wir mussten allerdings das ein wenig ökonomischer veranstalten. So haben wir uns ein mobiles Sägewerk geordert, das auf 21 Meter Stämme sägen kann. Dies allerdings konnte zu diesem Zeitpunkt, als wir es angemietet haben, nicht, weil ein Lastwagen in dieses mobile Sägewerk eingefahren ist, sodass wir erst im Januar sägen konnten, was unseren Plan völlig durcheinander geworfen hat, sodass wir also erst im Januar 2021 anfangen konnten zu sägen. Als wir da aber allerdings anfangen wollten, stellte sich heraus, dass dieses mobile Sägewerk völlig durchgerostet war durch die lange Strecke im Regen von Bremen um Altmühlsee, sodass erst lange Arbeiten nötig waren, bis dann unsere Mannschaft völlig durchgefroren sich ans Werk machen konnte, um diese Eichenstämme zuzusehen. Ständiger Begleiter unserer Aktivitäten war Covid-19. Wir hatten immer unter Covid-19 Bedingungen zu arbeiten. Also letztendlich kann man sagen, wir meisterten es, aber Covid-19 hat uns in zweifacher Hinsicht bedrängt. Einmal mussten wir Hygienebedingungen wahren. Die Präsenz war nur unter strikten Auflagen zu wahren, sodass wir ständig in Gefahr gerieten, ins Hintertreffen hinsichtlich des Zeitplanes zu geraten. Wir konnten den eigentlichen Bau im Frühjahr erst mit einem Monat Verspätung beginnen, sodass wir mit modernen Werkzeugen einen Rückstand aufzuholen hatten, was uns letztendlich dann bis Ende Juni 2021 gelang mit der Anbringung der ersten Planke. In zweiter Hinsicht hat uns Covid-19 stark bedrängt, weil die Halle, die uns die Gemeinde Gunzenhausen zur Verfügung gestellt hat, nicht fertiggestellt wurde, sodass wir zum Anfang eben an einen anderen Ort in der Nähe ausweichen mussten und hier in der Halle, die jetzt langsam fertig wird, zunächst einmal ohne Dach arbeiten mussten, weil die Holzlieferung für das Dach und überhaupt für die Halle ins Hintertreffen geraten war. Also die Schreinerei selbst hatte Schwierigkeiten, den Plänen hinterherzukommen. Jetzt mit einem Jahr Verspätung sind wir in guter Hoffnung, dass die Halle fertig wird, sodass wir unter einigermaßen normalen Bedingungen, so wie wir es von Anfang an geplant hatten, weiterarbeiten können. Der erste Schritt beim Bootsbau ist im Prinzip der Bau von den Mallen. Das ist die Bauform von meinem Boot. Die muss ich als allererstes fertigen, um die Rumpfform dann zu haben. Die geben mir die Form vom Rumpf vor und auf die Mallen wird dann die Planken aufgesetzt. Und das bildet im Prinzip dann das erste Rückgrat von meinem Boot und danach geht es weiter. Und die Mallen sind preiswertes Holz, weil die nicht dauerhaft sein müssen, weil die eben nur während der Bauphase drin sind und danach rauskommen. Das ist also kein Bestandteil nachher vom Boot. Bei dem Boot hier 
haben wir einen relativ flachen Boden im Mittelbereich. Also das ist ein sehr flach gehendes Boden mit einem sehr flachen Boden, Tiefgang reduzierend und geht dann erst in die Außenhaut über. Die Grundlage für den Bau ist immer die Zeichnung der Linienriss und Spantenriss und da wird im, ganz am Anfang eben die Form von dem Boot festgelegt und nach dem Spantenriss werden dann die Mallen gefertigt. Das wird eins zu eins aufgezeichnet im Originalmaßstab und dann von da weg die Mallen abgenommen. Und bei dem Boot ist es so, dass wir jetzt neun Planken haben, komplett aus Eiche. Zwei Totgänge auf jeder Seite, das heißt Planken, die nicht bis zum Ende durchgehen, sondern vorher aufhören. Die Planken sind zum Teil aus einem Stück. Das heißt, wir haben dann 18 Meter lange Planken aus einem Stück. Und der Rest wird allerdings gestoßen. Die sind nicht durchgängig. Der Boots Baustil, dem wir dieses Boot zuordnen müssen, ist gallo-römisch, also eine Bootsbautradition, wie der Name schon sagt, im gallischen, im heute französischen Teil Europas bekannt und lange praktiziert. John Caesar hat diesen Bootsbautyp gekannt bzw. beschreibt ihn und vergleicht ihn mit der mediterranen Bootsbauweise. Schon er hat den Unterschied sehr, ziemlich markant umschrieben, indem er den gallischen Bootsbautyp als robust mit dem der Römer vergleicht. Die Schiffe seien leichter und nautisch besser im Vergleich zu den gallischen, aber eben die gallischen robuster. Auch unser Boot ist letztendlich gallisch, in der gallischen Bootsbautradition stehend. Die Römer haben ihre Erfahrung mit hineingebracht. Unsere Boote, die wir nachbauen, sind letztendlich in Mainz gefunden worden. Unser Vorbild, das wir nachbauen und Charakteristiken sind neben dem, dem Baustoff Eiche. Alles ist aus Eiche gebaut. Die Planken, die Weger, die Spanten, die Wrangen sind es eben halt auch noch mindestens 4000 Eisennägel, die dazu führen, dass dieses Boot ungefähr sechs Tonnen schwer sein wird. Der Begriff Lusoria ist ein Terminus technicus aus der antiken Literatur, der natürlich nicht geeignet ist, einen Schiffstyp zu beschreiben. Der kann allenfalls aus dem Zusammenhang heraus erklärt werden. Man darf nicht den Fehler begehen und sagen, ich habe hier ein Boot und das muss Lusoria sein. Aus dem Zusammenhang ergibt sich, dass es ein Mannschaftsboot sein muss, ein gerudertes Fahrzeug, dass es einen militärischen Hintergrund hat. Und erst dann kann man äh, sich um die Archäologie kümmern und schauen, passt das zeitlich hierhin, passt das funktional hierhin. Und deshalb würde ich nicht sagen, die Lusoria ist das, was ich hier sehe, sondern das, was ich hier sehe. Also das, was die Archäologie mir erklärt, ist ein Baustein, um zu erklären, was Lusoria sein könnte. Ja. Das Besondere daran ist, dass es ein, ein Fahrzeugtyp ist, ich rede jetzt von den original erhaltenen Teilen, der eigentlich gar nicht nach einem römischen Fahrzeug aussieht, weil nämlich seine Bauweise, wir nennen das gallo-römisch, ja, eigentlich etwas ist, was technisch aus den gallisch-germanischen Provinzen kommt. Da kennen wir das von Fahrzeugen anderer, anderen Genres, Frachtern vor allen Dingen, Binnenfahrzeugen, die mehr einen oder ganz sogar einen kommerziellen Hintergrund haben. Das ist ein Bauverfahren, das sich sehr deutlich vom sehr verbreiteten Mediterran dadurch absetzt, dass es keine hölzernen Verbinder in den, zwischen den Blanken hat und dass man Eichenholz verwendet und extrem viel Eisen. Ja. Das hat natürlich aber auch was mit den Ressourcen zu tun. Pinie wächst bei uns nicht so viel. Pinie oder, oder Pinus Silvestris oder auch andere mediterrane Baumarten hat man im mediterranen Schiffbau verwendet und hier verwendet man eben das, was man vorfindet. Und die Eiche ist ja nicht das schlechteste Holz für Schiffbau. Seit Juni sind wir nun dabei in immenser Fleißarbeit. 35 Wrangen, die Querverstreifung unten im Boot und über 80 Auflanger, also die Querversteifung bis hin zur obersten Planke von innen her zuzuhobeln, alle aus Eiche, alle in individueller Einzel. 
Ausfertigung bereitzustellen. Das heißt, Fleißarbeit der einzelnen Wrange muss zugeschnitten werden, von der Schablone an bis hin zum Anpassen an die eigentliche Form. Viel Schweißarbeit setzt das voraus. Man kann sich das vielleicht ganz gut vorstellen. Vor 2000 Jahren wurde im Winterhalbjahr eine ganze Legion eben an ein solches Boot herangesetzt und hat dann über den Tag, solange es hell war, diese Arbeit verrichtet und konnte am nächsten Tag mit den, den Erkenntnissen aus dem Tag vorher weiterarbeiten. Diese Situation haben wir heutzutage nicht. Wir sind ja mit wenigen Experten vor Ort, einigen, die mit Handwerk bekannt sind, im Wesentlichen darauf auch angewiesen, dass interessierte freiwillige Studierende an der Arbeit teilnehmen, die aber dann eben jeweils am nächsten Tag wieder fehlen und neu angelernt werden müssen. Also wir sind vor eine spezifische Situation gestellt, spannend sehr wohl, aber eben halt auch eine Herausforderung, die die heutige Zeit eben mit sich bringt. Es gibt zwei Methoden, ein Boot aufzuplanken. Einmal eine Klinkerbauweise und das andere ist Kabelbauweise. Bei der Kabelbauweise habe ich nachher eine glatte Außenhaut, da stoßen die Planken stumpf aneinander. Bei der Klinkerbauweise habe ich eine Überlappung, das heißt, ich habe in dem Rumpf nachher Außenstufen. Die müssen oder sollen möglichst in Strömungsrichtung vom Boot nachher liegen, damit sie das Boot nicht bremsen. Bei der Klinkerbauweise muss ich da keine Rücksicht nehmen drauf. Der Vorteil von der Kavelbauweise ist eben diese glatte Außenhaut. Bei der Klinkerbauweise habe ich die glatte Außenhaut nicht. Dafür sind die Planken miteinander verbunden über eine Vernietung. Und diese Vernietung dichtet in der Überlappung ab, weil die einfach zusammengepresst wird. Der Vorteil ist, dass der Rumpf, auch wenn ich das Boot aus dem Wasser nehme, wasserdicht bleibt, eben weil es eine mechanische Pressung ist. Der Nachteil ist eben die nicht glatte Außenhaut, die wenn sie schlecht gebaut ist, nicht strömungsgünstig ist. Auf der anderen Seite ähm, ein bisschen anfälliger ist eben, weil die Stufen außen ähm, beschädigt werden können. Die Klinkerbauweise, wenn die Planken stumpf aneinander stoßen, wird im Prinzip dicht gebaut und dann unter Umständen zusätzlich übers Kalfaten abgedichtet. Da baue ich übers Kalfaten, übers Eintreiben von Werk noch einmal den Druck auf der die Dichtkanten auf der Rückseite von den Planken dann noch einmal zudrückt. Und ja, den Arbeitsschritt habe ich beim Kabel nicht. Dafür muss ich da ein paar tausend Nieten einschlagen und vernieten. Die Klinkerbauweise kommt aus der nordischen Tradition. Also die Wikingerschiffe waren alle Klinker gebaut. Die Kabelbauweise ist wohl eher aus dem südlichen Raum. Also Mittelmeer war alles ähm, Kabel gebaut. Und Nordostseeraum war damals zumindest ausschließlich der Klinkerbau. Die Römer bringen die Bootsbautradition des Mittelmeers mit. Sie perfektionieren das durch Kombinationen und Verbesserungen der Techniken. Die sogenannte mediterrane Bootsbauweise haben wir am Beispiel Oberstimmen. Das ist das Vorbild, mit dem wir dann nachher die FAN nachgebaut haben. Kravele Bauweise, das heißt glatte Außenhaut, typisch mediterran. Das, was in der gallorömischen Bootsbauweise betitelt wird, ist das, was wir in Mainz vorgefunden haben, wonach wir die Lusoje, die Danovina Alacris nachbauen. Hat auch eine kravele Bootsbauweise, also auch eine glatte Außenhaut, ist also auch letztendlich von, aus dem Mittelmeer her dammend. Kelten haben diese Bootsbautradition dann nach Norden weitergetragen und Cäsar findet die dann eben später wieder vor und die Römer kombinieren das mit ihren eigenen Techniken und verbessern diese Bootsbauweise dann weiter. Träger dieses Techniktransfers ist immer die römische Armee, wenn sie wollen, ein Stab von Architekten und Fachleuten und Handwerkern, die die Bootsbautradition dann eben verkapseln. Außerhalb dieser Bootsbautraditionen, die ich genannt habe, gibt es noch eine dritte Bootsbautradition. Das ist die sogenannte Klinkerbauweise, die nicht im römischen Bereich liegt und die wir fassen können, schon relativ früh, also eben gleichzeitig mit der Lusoria. Im germanischen Siedlungsbereich Funde gibt es da in Nydam. Das ist ein Ort in Dänemark, ein Moor, 
da sind diese Klinkerbauweise verifizierbar und eben Vorläufer der späteren Wikingerboote. Die Fundumstände der hier in Mainz gehobenen späteren Boots- und Schiffswracks waren grauslich. Es war Winter, Winter 81, 82. Es war zunächst einmal ja keine reguläre Grabung, sondern beim, bei Tiefbauarbeiten für den Erweiterungsbau einer großen Hotelkette, die hier niedergelassen ist, sind die eben in sieben Meter Tiefe unter Straßenniveau zutage getreten. Feuchtbodenmilieu, also da, wo sich Organik überhaupt nur in unseren Gefilden erhalten kann. Das war anfangs tumultuarisch, weil es, es sind ja keine, solche Fahrzeuge gehören ja zu den größten beweglichen Objekten, mit denen man in der Archäologie umgeht. Und entsprechend aufwendig war das auch. Ne? Das letzte Wrack, das sehen Sie hinter mir, ähm, das äh, war auch das allergrößte, von der Länge her größte, ursprünglich äh, über 16 Meter lang. Das hat, konnte man schon gar nicht mehr ganz bergen. Ne? Da sind die Baumaschinen drüber über durchgefroren. Also das Heck, Heckteil ist dabei, sagen wir mal, über die, über die Wupper gegangen, wie wir hier in Deutschland sagen. Es gab ein Fahrzeug, das wurde en bloc gehoben. Das Wrack Nummer 1, deshalb ist auch das Erste. Ne? Das wurde en bloc gehoben, weil die, das Ansinnen war, das ist ein konservatorisches Ansinnen, äh, so wenig wie möglich zu beschädigen, die, die Substanz zu erhalten und damit meine ich nicht nur das Holz, sondern auch das Konstruktive, also nicht auseinandersägen oder so. Ja? Wobei auseinandersägen und auseinandernehmen viele Vorteile hat, da kann man nämlich auch mal drunter gucken. Aber das wäre jetzt schon ein restauratorischer Aspekt. Also eines ist en bloc gehoben worden, eingeschweißt, der Erdblock eingeschweißt in, in, in Stahlprofile. Für den Boden hat man breite Blechartige genommen, die wurden mit Druckluft unter den Block gedrückt. Dann wurde eine, eine Gitterkonstruktion drüber geschweißt und der Hochkran hat diese, weiß nicht, sechs, acht oder zehn Tonnen dann auf den LKW gehievt. Organische Überreste brauchen zunächst einmal keine Restaurierung, sondern sie brauchen eine, eine Haltbarmachung, eine Konservierung. Wassergesättigtes Holz, das ist der Zustand, in dem man üblicherweise so etwas in Mitteleuropa findet, sonst wäre es nicht erhalten, muss gedrängt werden, dimensionsstabilisiert, sagen wir. Wir müssen eine Substanz einbringen, die verhindert, dass beim Trocknen des Holzes die Substanz zerbröselt, sich auflöst, kaputt geht. Das ist also ein labortechnisches Verfahren, das aber aufgrund der, der Mengen an Holz natürlich nicht in einem kleinen Zimmerchen stattfinden muss, sondern schon unter fast industriellen Bedingungen, also in großen Tanks. Also Restaurierung ist ja weniger oder eigentlich gar, fast gar nicht nötig, aber die Konservierung ist wichtig. Ja. Sonst müsste man Objekte in einem Aquarium zeigen. Das wäre eine Möglichkeit aber nicht bei Wachs von 9 Meter Länge. Eine Einschränkung gibt es dabei, nämlich es ist ja, wir haben es ja mit Objekten zu tun, die umfangsgemäß inkomplett sind. Es fehlt bei dem einen dies, bei dem anderen das. Ja. Und wir nehmen uns dann schon heraus, zu sagen, aha, hier fehlen 4 Meter, ich sag's mal so, etwas, äh, etwas, etwas flapsig, es fehlen mir hier 3 oder 4 Meter Schiff, aber über die Mittelsektion, die ich auf 5, 6 Metern habe, ist das so einheitlich. Also kann ich doch unterstellen, das geht hier so weiter, wie ich es angetroffen habe. Ja? So. so einfach ist es eigentlich nicht, weil man muss das ja ständig hinterfragen. Zum Beispiel geht das dann bis in Bug oder nicht. Also man kann es eigentlich nicht mit drei Sätzen beschreiben, aber es sind die archäologischen, die bautechnischen Spuren, die man ganz banal nur auszuwerten hat. Ja. Unsere Replik ist zu lang. Diese Rekonstruktion mit den Riemen und roten Schilden, die ist entstanden, als auch dieses, diese Ausstellung entstanden ist in den frühen 90er Jahren. Und mein damaliger Kollege Höckmann hatte eine andere Sichtweise auf die Möglichkeiten von Rekonstruktion. Jetzt fehlten ihm allerdings auch gewisse Daten, aber bei der Auswertung, auch der publizistischen Auswertung, ist ja ein Buch entstanden, zeigte sich, dass das nicht haltbar ist. Und ähm, es gibt Methoden, 
mit denen man, äh, wenn umfangsgemäß nennenswerte Teile eines Rumpfes erhalten sind, sich der gewissermaßen, ich sag's mal so flapsig, schon wieder so ein bisschen verjüngt, dass man die Länge ergänzen kann und dabei gar kein schlechtes Gefühl haben muss. Weil wenn mal, sagen wir mal, diese Spitzgradform sich ankündigt, dann müssen eigentlich nur die Blanken verlängern und kommen auf einen bestimmten Punkt. Ja. Wollten Sie, sagen wir mal, diese, diese Rekonstruktion noch um einen Meter oder zwei verlängern, dann müssten die Blanken wieder nach außen biegen. Ja. Oder umgekehrt, wenn Sie sagen, ähm, äh, wenn Sie darauf bestünden, dass man nach einem halben Meter jetzt endlich mal Schluss machen muss, das ist jetzt genug mit der Haltung, wir kommen auch mit nur 16,5 Metern aus, müssten Sie hinten einen Spiegel setzen. Ja. Denn mit Holz kann man nicht, machen, nicht alles machen, was man möchte. Das heißt, es hängt auch zusammen mit der konstruktiven und auch mit biegetechnischen Eigenschaften von Holz. Wenn man das alles in, in einen Topf wirft und die Suppe neu kocht, dann reduziert sich die Länge dieses Fahrzeugs übrigens, das ist das Einzige, das sich ja nur rekonstruieren lässt, das ist das Einzige, bei dem man sagen kann, es ist um 18 Meter lang gewesen, eher nur 17,6, 17,8 Meter. Ja. Es macht einen riesen Unterschied, ob ich etwas 4 Meter länger rekonstruiere, 22 Meter, dann bringe ich ja auch mehr Ruderer unter. Wenn nicht verstanden wird, wie sattelfest oder eben brüchig eine Rekonstruktion ist ja, und ich nicht verstehe, wie die Zahlen zustande kommen, dann entscheide ich mich entweder für das eine oder andere. Aber ich muss es doch begründen können. Kann ich es nicht begründen, dann leiten sich aus solchen Zahlen zum Teil durch Multiplikation und auch durch Vergleiche mit, mit anderen beängstigende, ich sag mal, historische Konstrukte ab, ja, die dann wehtun, weil es vermeidbar wäre. Ja. Die Zahl 24, die sich durch diese kürzere Rekonstruktion ergibt, das ist eine, die man im Duodezimalsystem des Römerreichs eigentlich als eher wohltuend empfindet. Das war so ein Begleiteffekt. Das ist, ist bestimmt kein Beweismittel, aber es passt ins Bild. Ich bin jetzt schon dabei seit der FAN, habe schon ein paar Mal mit renoviert und wieder in Ordnung gebracht und jetzt natürlich auch mit dem neuen Projekt und der Losoria beim Bau geholfen. Und es gibt immer wieder was Neues, man erfährt immer was Neues, es sind immer neue Herausforderungen. Und natürlich ist es auch mal wieder was anderes, sonst hat man ja immer nur Texte. Hier kann man es auch mal anfassen und man erlebt immer wieder was Neues. Zusätzlich geben natürlich immer noch viele Herausforderungen nebenbei und deswegen ist es eigentlich ein Projekt, das immer und immer wieder Spaß macht und bei dem es auch nicht langweilig wird. Zusätzlich lernt man natürlich auch sehr viel. Oft hat man ja das Theoretische, man hat viele Texte über die, über die Schifffahrt, über den Schiffbau. Und hier kann man halt auch durchaus mal selber am überprüfen und lernen, wie das in, so in der Praxis funktioniert und das auch mal erfahren, damit man auch versteht, was die Texte eigentlich so aussagen und wie man das selber erleben kann. Zusätzlich ist natürlich auch eine gute Arbeitsatmosphäre ganz gut und die haben wir hier auch, deswegen macht es auch immer wieder Spaß, wieder herzukommen und weiterzuarbeiten. Man hat ja immer viel zu tun. In letzter Zeit war ich oft bei den Wrangen eingesetzt. Das heißt, man musste viele Schablonen zeichnen, die von dem Schiffsmodell selber abgenommen werden und dann eben aufs Holz übertragen werden. Das war viel Arbeit. Auch müssen Ruder die ganze Zeit gehobelt werden, herausgearbeitet werden. Aber es gibt im Grunde jedes Mal was Neues, was man machen muss. Wir haben Spanten kommen jetzt dran, die gemacht werden müssen. Die Planken werden ja bald eingesetzt. Und im Grunde findet sich immer irgendwas, was zu erledigen ist und was man machen muss. Ich bin dabei seit 2019, seit Herbst 2019. Ich finde das Boot deswegen spannend, man lernt eben viel über die Geschichte. Es ist ein bisschen praxisorientierter, als jetzt nur Bücher zu lesen oder in der Uni zu sitzen. Man kommt raus, war auch jetzt in Corona immer ganz schön. Ich habe jetzt auch in den letzten Monaten auch viel geholfen. Den Kiel gelegt haben wir gemeinsam. Ich habe geholfen bei, der, bei den Malen bauen, also bei den Vorlagen für die Frangen. Ich habe auch schon bei den Frangen geholfen jetzt bei der Produktion. Also verschiedene Bauarbeiten, verschiedene Arbeiten, alles was eben anfällt, da helfe ich eben gerne mit. Naja, es ist eben, man lernt wirklich, wie es in der Praxis gewesen sein könnte. Was haben die Römer benutzt? Wie haben die es produziert? Wie haben die es gebaut? Was war der Sinn? Warum haben die es so gebaut? Eben mehr, als man jetzt nur das Bücher lernen könnte. Also wirklich, man lernt es aus der Praxis. Was ist sinnvoll? Was ist nicht sinnvoll? 
Und das finde ich reizt besonders, weil man eben einfach andere Perspektiven auf die Materie bekommt. Tatsächlich, also einfach auch finde ich, das Team ist einfach super. Also es passt ja echt gut zusammen, wir arbeiten zusammen, es macht echt Spaß. Man lernt neue Leute kennen, auch einfach mal nicht nur aus der Uni, sondern auch mal wirklich jetzt im Bootsbauer oder auch Freiwillige. Das ist, finde ich, macht echt viel Spaß. Und klar, dass am Ende, wenn es dann fertig ist, dann das Ruder und das Boot auch nutzen können. Das ist auch, finde ich, immer so ein Highlight von dem Ganzen. Die Friediziana Alexandrina Navis ist anlässlich des 275. Jubiläums der Universität Erlangen gebaut worden, 2018 fertig geworden und dann auf große Fahrt bis hin zum Schwarzen Meer über die Donau gefahren. Das Spezifische in der Bauart dieses Bootes ist die Nut- und Federbauweise, die aus dem Mittelmeer kommt, schon lang geübte Praxis seit den Ägyptern, seit dem zweiten Jahrtausend vor Christus gewesen ist. Die Römer haben das übernommen. Die Nut- und Federbauweise besagt, dass man bei den Planken, Sie müssen sich vorstellen, diese Planken, Kiefer auf 16 Meter, 4 cm dick, alle 30 cm werden Nuten ausgestemmt und in diese Nuten werden dann Federn aus Eiche eingesetzt und dann bei der nächsten Planke, die dann angepasst wird, wieder Nuten eingestemmt und dann passend drauf gesetzt, alle 30 cm. Damit das Ganze im Verband hält, nicht auseinander geht, werden dann Eichen, Dübel eingesetzt und eingeschlagen. Das Ganze hat eine Krawele, eine glatte Außenhaut, wie zum Beispiel bei dem spätantiken Boot in der gallorömischen Bauweise auch. Aber eben das gallorömische Boot, es wird nur vernagelt, in Anführungsstrichen. Diese Bootsbauart hier äh, bei dem Oberstimmerboot, das wir als Frediziana Alexandrina Navis nachgebaut haben, ist wesentlich hochwertiger. Da werden alle 30 cm diese, diese Federn eingebaut. Und dann wird zwischen den Planken Werk eingetrieben, kalfatet, damit das Ganze dann eben nach außen unter Spannung ist. Und dann wird wiederum entweder Teer oder was immer drüber geschmiert, sodass das Ganze dann dicht ist. Ja, das ist das Wesentliche, das Kernelement dieser Mut- und Federbauweise. Mit dem Zusammenfügen der Planken alleine ist es noch nicht getan. Sie sehen hinter mir an dem Boot, dass es eine sehr bauchige Struktur hat. Also schon bei der Wahl der Kiefern, die die Planken nachher darstellen, muss man eine geeignete Krümmung aussuchen, damit man dann möglichst wenig an diesen ausgesägten Bohlen noch dran herumarbeiten muss, dass sie also in gewisser Weise die Krümmung schon vorweggenommen wird. Aber Sie sehen auch, dass bei den Planken nicht nur eine Krümmung sozusagen in die Höhe hinein notwendig ist, sondern auch eine Krümmung in den Planken selbst. Und dafür müssen die Planken, die insgesamt 4 cm dick sind, auf 16 Meter in eine Dampfkiste, damit sie dann unter Dampf versetzt weich sind, um dann gebogen zu werden. Das haben die Römer auch praktiziert. Entweder sie biegen über Feuer oder sie biegen über in so einer Dampfkiste unter Dampfeinfluss. Das heißt, dass man bei einer Dicke etwa von 4 cm den Teil, den man besonders biegen muss, in eine ungefähr 5 Meter lange Dampfkiste hineintut, alles dicht verschließt und dann nach ungefähr zwei Stunden bei einer Dicke von ungefähr 4 cm diesen Stamm herausholt, dann an die Mallen geht, an die Schablonen geht und mit Klammern diese weichen Planken anbringt, damit sie in dieser Form trocknen. Wenn sie dann getrocknet sind, behalten sie diese Form. Ja, aber man muss diesen Vorgang relativ schnell machen, nachdem man diese Planken aus der Dampfkiste herausgenommen hat.